महोदय जब पुलवामा में चवालीस जवान शहीद हुए छत्तीसगढ़ में छिहत्तर जवान शहीद हुए तो कोई भी मानवाधिकार की दुहाई देने वाला हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ परंतु जब जे विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा उठो देश के वीर जवानों तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो दोस्तों जरा गौर से सुनिए इस भाषण को ये कोई कवित्री नहीं बल्कि सीआरपीएफ की एक कांस्टेबल है नाम है खुशबू चौहान जरा इनका अंदाजे बयां देखिए 27 सितंबर को आईटीबीपी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वाधान में एक डिबेट कंपटीशन में वे भाग ले रही हैं। अपने भाषण से मानो दुश्मनों के अभी छक्के छुड़ा दे हर शब्द सच्चाई की गोली के समान शरीर को छल्ली कर दे प्रतिपक्ष के साथ साथ कई बुद्धिजीवी छात्रों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दे जहां एक तरफ देश के जवान शहीद होते जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ देश में ही देशद्रोही बढ़ते जा रहे हैं जवानों को बंदूकें तो दी जा रही हैं, मगर ट्रिगर चलाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा उनके हाथ बांध दिए गए हैं अपने भाषण में उन्होंने जवानों की चयन प्रक्रिया पे भी सवाल खड़े किए मानवाधिकार के नाम पे उग्रवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पे कटाक्ष किया माँ की वेदना पत्नी की व्यथा को बयां किया है और साथ में ही ऐसे भटके नौजवानों को तीखी हिदायत भी दी है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं हमारे देश के जवानों की व्यथा कथा का भी जिक्र किया है देश की इस बेटी ने ये भी साबित कर दिया है की बेटिया बेटो ऐसी कम नहीं है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया मांग का सिंदूर गया नन्हे नोनी हालों की लंगोटियां चली गई छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई महोदय किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं परंतु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे देश के जवान इस कदर बंधे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महोदय भविष्य में उन्हें कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो ये जानते हैं कि चाहे एक उग्रवादी की राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े कि वो किसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि चाहे वो किसी निर्दोष को लगे दोषी को लगे या ना लगे परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए यदि ऐसा हुआ तो ना तो ये समाज हमें छोड़ेगा ना ही तिल का तार बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी और महोदय मानवाधिकार के तले किसी जवान को दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना कोई वीरता नहीं एक आत्महत्या है क्योंकि महोदय फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं महोदय आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरबाजों से डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है और महोदय अपनी नौकरी को बचाने की खातिर एक जवान आज ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए क्योंकि आज हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हम ही तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदय अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता मानवाधिकार के नाम की दुहाइया देने वालों सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे धरती के घोर गुहा को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम
बम से रक्षा के बल एटम बम ही कर सकता है जय हिंद जय भारत